região tem buraco demais. O carro sai do conserto e se não cuidar, na esquina, já cai no buraco. Ela está de volta. Conta pra gente. Paulo Lobão. É buraco que não acaba mais. Até seu potiguar, que é mecânico, está cansado de ter a suspensão do carro quebrada. Quebra, quebra a suspensão do carro todo, né? Fica é difícil, né? Tinha que melhorar mais para nós aí, né? Nós estamos em Taguatinga Sul, no setor de oficinas. Parece até ironia, né? Mas é, porque o local aqui as pessoas utilizam para trazer os carros para fazer reparos. E só essa rua aqui, por exemplo, ó, tem pelo menos 20 buracos. O que não falta é trabalho para os mecânicos aqui dessa área. Seu Gilberto, por exemplo, a oficina dele fica exatamente aqui na frente. Seu Gilberto, não falta trabalho, mas também não precisa ser desse jeito, né? Inclusive o senhor que colocou essas pedras aqui para tapar os buracos? É para evitar acidente com as motos e os automóveis. E é para sentar um transito aqui, entendeu? Nós temos, tivemos, temos, temos esse, esse problema aqui, há 20 anos temos esse problema aqui. Porque fizeram o asfalto e esqueceram de fazer escoamento de água, é, 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 rebaixar o asfalto para que a, a, a água saia do, 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 do asfalto. A água não dá vazão, chove em poça aqui. É, e vai isso aqui vira uma piscina, todo o tempo. Então no asfalto não adianta recapiar, porque o asfalto não aguenta, porque não tem caída, saída de água. César é o líder comunitário. Tem recebido muitas reclamações de quem mora e trabalha ali. Já procurei a administração, né? Enviei as fotos para a administração, disse que não pode fazer nada. Diz que a Nova Cap está em greve e eles não têm recurso para. não tem massa asfáltica para tampar os buracos. Aí ficam jogando um para o outro, né? E a gente fica aqui, desse, desse jeito que estão aqui, né? Vocês estão vendo aqui. Essa buraqueira é enorme aqui. Nessa rua aqui tem mais de 20 buracos. Na Avenida Imperial, o movimento maior é de ônibus, porque tem um terminal no fim da via. Os buracos são ainda maiores. O prejuízo é enorme, porque é caro consertar o carro. É caro e, além de tudo, os clientes também não vêm aqui, né? Como é que o camarada vai vir dentro da água? Não tem como, entendeu? Vem pra consertar o carro, vai quebrar mais ainda, né? Não sai da oficina, quebra de novo. Cai dos buracos tudinho. Tá feia coisa, você viu aí. A imagem mostra bem isso, né? Imagine só. É, uma buraqueira danada nessa região de Itaguatinga. O cara vai para a oficina, sai da oficina, se não tomar cuidado, já já quebra o carro de novo. Mas eu tenho aqui uma boa notícia que acaba de chegar. Coisa boa, né? A administração de Itaguatinga iniciou essa semana a operação Tapa Buraco em diversos pontos da cidade. E a partir da semana que vem, vai fazer também aí na chamada parte sul, que é justamente essa aí mostrada na reportagem da Paula Lobão. Vamos ficar de olho acompanhando você, comerciante dessa região, morador dessa região. Se por acaso a operação tapa buraco não aparecer por aí, você liga nesse telefone que vai aparecer na sua tela aí, olha. 3212-3800, tá bom? 3212-3800, que é o telefone da produção do nosso programa. Fique à vontade e fale pra gente o que está acontecendo aí, se por acaso, repito... A operação tapa-buraco não aparecer. A sua briga também é a nossa...